சத்து விசாரம் அதுதான் நமக்கு வழிபாடு வழிபாடு என்பது என்ன ஒரு கோயிலில் போய் என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு தோத்திர பாடல் சொல்ல போகிறோம் அப்புறம் என்ன சொல்ல போகிறோம் எனக்கு இது வேணும் எனக்கு இது வேணும் எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் வேறு என்ன நம்ம ஒரு கோயிலில் போய் கேட்க போகிறோம் தோத்திரம் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஏதாவது பண்ணுறோமா சாதாரணமாக இல்லை இல்லைங்களா அப்படி வழிபட்டவங்களாம் என்ன ஆனாங்க அவங்களும் அப்படியே தான் போனாங்க ஆனால் சாமி என்ன சொல்கிறாங்க வழிபாடுன்றது சத்து விசாரம் ஏன்னா அந்த எல்லா மதங்களிலும் இதுவரையிலே தோன்றிய எல்லா மதங்களிலும் மார்க்கங்களிலும் வழிபாடுன்னு ஒன்று வச்சாங்க அந்த வழிபாட்டில் என்ன சொன்னாங்கன்னா இறைவன் அப்படின்னு ஒருத்தரோ பல பேரோ இருப்பாங்க சாமி அதை தான் சொன்னாங்க இறைவன் ஒருவனே தான் சொன்னாங்க ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி நாலு வரை அதாவது இருபத்தி மூணுலேருந்து எழுபத்தி நாலு வரைக்கும் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த சாமியை நம்ம போய் பார்த்து என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த சாமி தரிசனம் கொடுப்பார் நிறைய உருவங்கள் உருவம் இல்லாததுலாம் இருக்கும் அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஏதாவது அவங்க கையில் வச்சுருப்பாங்களா என்னென்ன வச்சுருப்பாங்க பன்னிரெண்டு கைகள் இருக்கும் பன்னிரெண்டு கைகள் என்ன இருக்கும் அப்படி தானே அது இல்லாமல் அங்கே எதோ தனியாக ஒன்று மாட்டி வேறு வச்சுருப்பாங்க அப்புறம் வேறு கொண்டு வா கொஞ்சம் அந்த உற்சவத்தின் போது இன்னும் ரெண்டு எடுத்து வந்து மாட்டுவாங்க இறைவன் என்பவன் வலிமை உள்ளவன் அதனால் நீ ஏதாவது வாழ்த்தனை பண்ணினா ஒட்டன் நறுக்கிடுவான் அப்படின்னு பயம் உறுத்தி வச்சுருந்தாங்க சாமி தான் சொல்கிறாங்க இறைவன் என்பவன் வலிமைக்காக வேண்டிய அவனை நீங்கள் துதிக்க வேண்டாம் அப்படி இருந்தால் என்ன பண்ணணும் அவன் பண்ண தான் போகிறான் அவன் தய உள்ளவன் என்று அறிந்து கொள்ளுதல் என்ற சொன்ன ஒரே அருளாளர் சாமி தான் அதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த தயவு என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டால் யாருக்கும் பயப்பட வேணாம் ஏன்னா அவனுக்கு அது வேலையாக இருக்க முடியாது அவனே படைச்சிட்டு அவனே தீர்த்து கட்டியிருந்தான்னா அப்புறம் என்ன பிரயோஜனம் எனவே கடவுள் என்பது வலிமை உள்ளவன் என்பதை போதிக்கின்றது தான் ஏறத்தாழ அல்லது வல்லபம் உள்ளவர்கள் அவர்கள் தான் அந்த நிலையே உள்ளவர்கள் அந்த கடவுளை அடைந்தவர்கள் அது கடவுள் அப்படின்னு சொன்னாங்க சாமி தான் ரொம்ப தெளிவா மாத்திக்கோங்க தயவு சாமி அப்படி எனக்கு அந்த தயவே வரலன்னா என்ன இறக்கம் உருவில் என் உயிரும் ஒருவும் இந்த இரக்கம் என்பது அந்த சாமியெல்லாம் நீ ஏதாவது தப்பு பண்ண உன்னை காலி பண்ணிடுன்றாங்க சாமி என்ன சொல்ற நீ பண்ண வேண்டாயா அந்த இரக்கம் என்பது என்னை விட்டு எப்பொழுது போகின்றதோ அப்பொழுது என் உயிரும் போய்விடும் அப்படிங்கிறார் நானே போக்கிறேன் செல்ஃப் வித் ட்ராயல் செல்ஃப் வித் ட்ராயல் புரியுதுங்களா நீ என்ன என்ன காலி பண்றது நானே இந்த உலகத்தை விட்டு இரக்கம் உருவில் என் உயிர் எப்போ போகும் உங்களுக்கெல்லாம் எப்போ போகும்னு தெரியாது ஆனால் எனக்கு தெரியும் எப்போ போகும் கடைசி வரைக்கும் அவரை விட்டு அது விலகவே இல்லை எனவே அவருக்கு அந்த நிலை வரவே இல்லை அப்படி தானே அதுதானே உண்மை இல்லைங்களா யா எனவே அந்த மார்க்கங்களுக்கும் நமக்கும் பெரிய சமாச்சாரம் இங்கே ஏன் அந்த சத் விசாரம் பண்ண அந்த சத் விசாரம் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம மந்திரில் என்ன இருக்குது எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க நீங்கள் பல எத்தனை மந்திரம்லாம் சொல்லுங்கள் அந்த மந்திரத்தில் அந்த உயிர்கள் வாழ வேண்டும்னு இருக்கா ஒரு இடத்துல பக்கம் பக்கம் வரும் சர்வ ஜனோ சுக்கினோ பவந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சர்வ ஜனம் மனிதர்கள் சாமி என்ன சொல்கிறாங்க உயிர்கள் ஏன்னா அப்படி சொல்லிட்டு அதெல்லாம் காலி பண்ணிட்டே இருப்பாங்க போன மாதம் ஆடி மாதம் இல்லையா எவ்வளோ காலி பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஏன்னா அவங்க 
அவங்க சொல்றது இவங்க செய்யறாங்க மனுஷங்க மாத்திரம் சுகமா இருங்கயா அப்படின்னு சொன்னாங்க எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க என்று ஒன்றை சொல்லிவிட்டு நம்ம எல்லாம் வாழ்வித்துக் கொண்டிருக்கிறாரே அவரைத்தான் நாம் இந்த சத்து விசாரத்திலே முதன்மையாக எடுத்துக்கொண்டு அதை பற்றி சிந்திப்பது தான் உத்தமமானதாகும் என்று ஐயா அவர்கள் எடுத்துரைக்க வந்தார்கள் அந்த வகையிலே ஆனால் இப்போலாம் அந்த கேள்வி கேட்க ஏன்னா நம்ம படிச்சிடுறோம் படித்தா நமக்கு ஒரு டவுட் வருது ஆனால் அது எங்கே போய் கேட்குறதுன்னு தெரியல அதுக்குன்னு தான் அந்த சத்து விசாரத்தை சாமி சொன்னாங்க ஆனால் என்ன காரணத்தினால தெரியல நம்ம படிக்கிறது இல்லையா இல்லை புரிஞ்சு இல்லையா இல்லை எல்லாமே புரிஞ்சிடுச்சுன்னு வச்சுங்க நமக்கு டவுட் வராது அந்த நிலைமையாக என்னன்னு தெரியாது யாரும் அதில் வந்து சரி யாரோ கேட்கட்டும் அப்படின்னு நம்ம உட்காந்துருக்கோம் ஏதாவது ஒன்று அது மாதிரி ஒரு முயற்சி செய்தால் கேள்வி ஞானத்தால் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றதுனால தான் இந்த சத்து விசாரத்தை மாதம் மாதம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அது இப்போது கொஞ்சம் அதுக்கு ஆயுள் கூடி போச்சு ஒரு மாதத்துக்கு பதில் அது ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு மாதிரி போச்சு அதாவது ஏறத்தாழ எண்பது வயசு வாழ்ந்ததும் இனிமேல் நூற்றி இருபது வருஷம் வாழுங்க அப்படின்ற அளவில் தான் நம்ம அதை எடுத்துக்கிறேங்க ஐயா அந்த வகையிலே நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் ஐயா குமாரவேல் ஐயா அவர்கள் ஒரு பொது கேள்வியை கேட்டிருக்கிறார்கள் அதாவது சாமி இது நம்ம தலைவர் முன்னுரையிலே அவர்கள் சொன்னார்கள் ஏறத்தாழ அது வள்ளலார் சொன்னதாகவோ அல்லது அருட்பாவிலோ இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னாங்க ஆனால் எப்படியும் வரல அதனால் அவங்க ஒரு பொது கேள்வியாக கேட்டிருக்காங்க இன்பம் துன்பம் அப்படின்னு சொல்கிறோமே அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு நம்ம காலத்திலே வாழ்ந்த ஒரு கவிஞன் சொன்னான் ஐயா உங்களுக்கு எப்போதெல்லாம் இன்பம் வருகிறது எப்போதெல்லாம் துன்பம் வருகிறது அந்த கவிஞன் சொன்னா அந்த இன்பம்ன்றது எனக்கு கனவுல தான் ஏன் வருது துன்பம் தான் எதிரில் வருது இன்பம் கனவில் துன்பம் எதிரில் காண்பது ஏன் தோழி அப்படின்னு ஒரு கேள்வியா வைப்பான் ஏன்னா நமக்கு அந்த இன்பம்ன்றது நினைவுல நிஜமா நம்ம பார்த்ததே கிடையாது நம்ம நினைச்சுட்டு இருப்போம் ஸ்வீட்டா சாப்பிட்டா அதுதான் இன்பம் என்னுடைய நண்பனை பார்த்து விட்டால் இன்பம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கோம் அது இல்ல அது வரவும் வரத்துக்கு வாய்ப்பும் இல்ல அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப தீர்க்க தரிசனமா ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போனார் ஏறத்தாழ நம்மோட நிலைமையும் அப்படிதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா சார் சொன்னாங்க அப்போ ஏன்னா அடுத்த கேள்வி பெரிய கேள்வியா இருக்கு அதனால இது சீக்கிரம் சொல்லிடுறேன் இன்பம் அல்லது கோபம் அல்லது துன்பம் இதெல்லாம் வந்து மனுஷனோட அந்த எண் குணங்கள்னு சொல்லுவாங்க ஆண்டவனுக்கு எட்டு குணங்கள் மனிதனுக்கு எட்டு குணங்கள் அந்த எட்டு குணங்கள்ல இதெல்லாம் நம்ம வந்து அனுபவிக்க வேண்டிய ஒண்ணு இருக்குது அந்த அனுபவிக்கும் போது என்னோட பையன் எண்பது மார்க் வாங்குறான் தொண்ணூறு மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னு நான் அவங்ககிட்ட சொல்றேன் அப்போ தொண்ணூறு மார்க் அவன் வாங்கிட்டான்னா எனக்கு சந்தோஷம் வரும் இன்னொரு விதமா அவன் எண்பது எடுக்கிறான் டிஸ்டிங்ஷன் எழுபத்தஞ்சு தான் நீ எண்பது வாங்குற இதையே மெயின்டைன் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் தொண்ணூறு வாங்கினு வந்தான்னா உங்க நிலைமை எப்படி இருக்கும் இன்பமா துன்பமா நீங்க தொண்ணூறுன்னு சொல்லிட்டு அவன் எண்பத்தி ஒன்பது வாங்கினாலும் உங்களுக்கு திருப்தி ஏற்பட போறது இல்லை அதனால உங்களுடைய டார்கெட் உங்களுடைய குறிக்கோள் என்ன என்னை வந்து அஞ்சு அடி உயரத்தில் ஆணை அடிக்க சொன்ன என்னால் ஈஸியாக அடிப்பேன் ஏழு அடி உயரத்தில் ஒரு ஆணை அடிங்கன்னு சொன்னால் என்னால் அடிக்க முடியாது என் உயரம் என்னான்னு தெரியணும் என்னுடைய எதிர்பார்ப்புகள் என்னன்னு தெரியணும் அந்த எதிர்பார்ப்புகளை சந்திப்பதற்கு எனக்கு எல்லா விதமான தகுதியும் இருக்குதான் நினைக்கிறோம் அப்போதான் நான் வந்து அதை அடைந்து நான் இன்பத்தை பெற முடியும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா மற்றவன மாதிரி ஒத்த ஒத்தனே நாம் கம்பேர் பண்ணியே நம்ம அழிந்துட்டே இருக்கும் அதனால் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளை உங்கள் தகுதி எவ்வளவோ 
அதன் அளவிலே நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள் அதை விட நீங்கள் அதிகமாக அதை கோடு போட்டு வச்சுக்காதீங்க தினம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் குடும்பத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் இன்றைக்கி சத்தியசாரமாக பன்னெண்டு பேர் வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு வாங்க இங்கே பார்த்தா முப்பது பேர் இருக்காங்க எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் இன்றைக்கி எப்படியும் ஒரு ஐம்பது பேர் வருவாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு நாற்பத்தி எட்டு பேர் வந்தால் கூட நம்ம கஷ்டப்படுவோம் அதனால் இந்த இன்பம் துன்பம் என்பது மற்றவங்களாலேயோ வேறு எதுனாலேயோ நம்மளுடைய திறமையினாலோ வரதில்லை நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்புகளும் அதை நாம் எப்படி சந்திக்கிறோம் அது என்னவாக நமக்கு பரிணமித்தது என்பதை பார்த்து தான் நமக்கு இன்பமும் துன்பமும் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது புரியுதா வள்ளலாரே வந்து எவ்வளவோ நான் எல்லாத்தையும் பெற்றேன்னு நின்றாரு ஆனால் அவரே என்ன பண்ணுறாரு இந்த ஜனங்க நான் சொல்கிறது கேட்க மாட்டேங்கிறாங்களே கேட்க மாட்டேங்கிறாங்களே கேட்க மாட்டேங்கிறா அவருக்கு துன்பம் இல்லையா இதை விட நம்ம வந்து அவருக்கு ஒரு துன்பத்தை கொடுக்க முடியுமா இல்லையா அதை தான் நம்ம இப்போ அனுபவிக்கிறோம் அவருக்கு துன்பம் கொடுத்ததுனால நான் கொடுத்துருக்க மாட்டேங்க தாத்தா கொடுத்துருப்பார் அவங்க தாத்தா கொடுத்துருப்பார் ஆனால் அது நம்மையும் பிடிச்சி வச்சிரு அதுதான் உண்மை என்ன எனவே பிக்ஸ் யுவர் டார்கெட் வித் இன் யுவர் கெப்பாசிட்டி ஆர் ஃபைவ் பர்சன்ட் லெஸ் அப்போ நீங்கள் திருப்தி அடையலாம் ஒரு லிட்டர் சொம்ப கொண்டு போயிட்டு அரை லிட்டர் பால் வாங்கினு வரலாம் ஒரு லிட்டர் சொம்ப கொண்டு போயிட்டு ரெண்டு லிட்டர் பால் வாங்கணும்னு நினைச்சா முடியாது அது ஊற்றுவோம் ஒரு லிட்டர் பாக்கி வேணால் தான் போகும் அதனால் உங்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் அப்படி விரயமாகி நீங்கள் அந்த துன்பத்தை அனுபவிப்பீர்கள் என்பது தான் அந்த இன்ப துன்பத்துக்கு இடையே உள்ள ஒரு இது ஃபண்டமெண்டல் போயிட்டே இருக்கேன் எல்லாரும் ஆசைப்பட பட ஆய் வரும் துன்பம் அப்படி திருமூர்லாம் எல்லாத்தையும் எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்க ஆசைப்பட பட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஆசை ஒன்றும் படலை நம்ம தான் எல்லா பாடும் பட்டு நமக்கு தான் அதை சொல்கிறாங்க அந்த வகையிலே இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன் நம்ம நம்ம போன இதில் கூட சஜல ஒரு கேள்வி கேட்டிங்க இந்த படித்தவன் படிக்காதவன்னா யார் வந்து இறைவனை அடைவதற்கு ஒரு இதுன்னு போது அப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா கண்ணப்பநாயனா சேத்திரம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அவன் எவ்வளோ படிச்சிருக்கானு இன்னும் கூட காலத்துறையில் காலேஜ் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவன் வந்து நாலு ஆறில் கண்ணிடந்து அப்போ வரலே நல்லது ஆறே நாளில் அவனுக்கு என்ன கிடைக்க வேண்டுமோ அதை விட அதிகமாக கிடைத்தது அதை பார்த்து பட்டணத்தார் புலம்புறார் வாழால் மகவறிந்து ஊட்ட வல்லே நல்லன் இல்லைங்களா நாலு ஆறில் கண்ணிடந்து அப்போ வரலே நல்லன் இனி நான் சென்று இடிய ஆளாவது எப்படியோ திருக்காலத்தி அப்பனைக்கேன்னு சொல்லுவார் ஆறே நாளில் அதுக்கு பூஜை பண்ணிந்தார அவர் எவ்வளோ வருஷமாக அவங்க தாத்தா காலத்துலேருந்து பண்ணுறாரு அவருக்கு ஏதாவது இன்பம் சந்தோஷம் ஏதாவது வந்தால் பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது ஒரு இடத்துல அவர் ஒரு கண்ணை கொடுத்துட்டார் சந்தோஷப்படுறார் அப்புறம் பார்த்தா இன்னொரு கண்ணில் ரத்தம் வருது அரடா இது என்ன இப்படி வருது ஆனால் என்கிட்ட தான் மருந்து இருக்க அப்படின்னு அவர் திரும்பி சந்தோஷப்படுறார் துக்கப்பட்டார் மருந்து கிடைக்கல இப்போ மருந்து என்னான்னு கிடைச்சி போச்சு ஒரு கண்ணை பேர்த்து கொடுத்துட்டாரு ரெண்டாவதுல வருது ஐயோ அப்படின்னாரு பரவாயில்லையே என்கிட்ட மருந்து இருக்கே இன்பம் துன்பம் துன்பம் இன்பம் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு இது வரையும் பார்த்துட்டு இருந்தார் ஒருத்தர் அதை வச்சே ஒருத்தர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு அவர் பின்னாடி மறைஞ்சி மரத்தில் மரத்துக்கு பின்னாடி நிற்கிறாரு அப்பா சின்னப்பா நீ ஒன்று கொடுத்துட்ட இன்னும் ஒன்று நான் தரப்பா அப்படின்னு வெளில வந்தார் அவர் ஏங்க அவரில் சாஸ்திரம் படித்தவர் அதனால் சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது நீ அவனுக்காக போய் பாட்டி விடுறாத நீ உனக்காகவே இரு அப்படின்னு படிக்க படிக்க உங்களுக்கு இப்படித்தான் எண்ணம் தோன்றும் படிக்கலைன்னா எதையுமே நாம் சிந்திக்க வேண்டியதில்லை இன்பம் தான் இன்பம் தான் இன்பம் தான் என்பதாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஐயா ஐயா அவர்கள் ஒரு நீண்ட ஒரு பெரிய கேள்வியை கேட்டிருக்கின்றார் நெற்றிக்கண் திறப்பது சாத்தியமா 
அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு வைக்க சாமி வந்து ஒரே நடையில் கொண்டால் என்ன ஆகும்னா அவன் ஒருவனை குரூர பார்வை பார்க்கும் பொழுது அவன் பஸ்பமாகி விடுவான் அப்படின்னு எதிரானுங்கயா அப்போ ஆனா பெருமானார் வந்து தன்னுடைய நெற்றிக்கண்ணை திறப்பதற்கோ முயற்சி பண்ணதாகவோ அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் தயவுக்காக இயங்கி தயவை மேம்படுத்த வேண்டி நாம் அவனிடம் போய் அந்த நெற்றிக்கண்ணை திறப்பதற்கு ஒரு வழி பெற்றுக் கொடு கொள்ள நினைக்கும் பொழுது அப்புறமா நான் கண்ணை திறந்தவுடனே அவன் பஸ்மம் ஆகிடறான் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் என்ன தயவு இருக்க முடியும் நாம் நெற்றியில் இருக்கும் நடுக்கண்ணை ஆச்சாரியர் அனுகிரகத்தால் திறக்க பெற்றுக் கொள்வது நலம் ஏனெனில் மேற்படி நெற்றி கண்ணை திறக்க பெற்றுக் கொண்டவனுக்கு எல்லா அனுபவங்களும் பட்டப்பகல் போல் தெரியும் எல்லா அனுபவங்களும் தெரியும் அவன்தான் சுத்த ஞானி மேற்படி ஞானி தயவோடு ஒரு பிரேதத்தை பார்த்த மாத்திரத்தில் பிரேதம் உயிர் பெற்று எழும் மேற்படி ஞானிக்கு ஆத்மாக்களினது அபக்குவ பரிபாகத்தால் சினம் தோன்றினால் நல்லா பாருங்க உடனே அந்த ஜீவன் பஸ்பமாகிவிடும் அப்போ இன்னொரு பரிபக்குவம் இல்லாத ஒரு ஆன்மா அவனுக்கு என்ன தெரியும் அவனுக்கு ஒன்றும் இது ஆச்சாரம்லாம் தெரியாது அவன் இந்த கையில் சாப்பிடுவான் சமையல் இந்த கையில் கூட சாப்பிடுவான் எனக்கு கிடைச்சா போதும்னு அப்போ அதை பார்க்கும்போது இவன் ஆச்சாரத்திலேருந்து வழுவுகிறானே அப்படின்னு அவன் பார்த்தாலே என்ன வாங்கிடுவான் அவன் பயமாகி விடுவான் அவன் பஸ்பமாகி விடுவான் மேற்படி ஞானிக்கு மேற்குறித்த அடையாளங்களை உள்ள திறப்பதற்கு ஒரு கதவும் பூட்டும் உள்ளது மேற்படி பூட்டை அருள் என்ற திறவுகோலை கொண்டு திறக்க வேண்டும் ஆதலால் மேற்படி அருள் என்பது ஆன்ம இயற்கையால் அடையும் பெரும் தயவு நாம் தயா வடிவமானால் மேற்படி அனுபவம் நேரும் இப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா சரி கிரி யோகம் ஞானம் ஞானம் உள்ளவன் ஞானி இத்தனை நேரத்துலையும் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஞானி ஞானின்னு தான் சொல்லின்னு வரார் அவன் தான் சுத்த ஞானி மேற்படி ஞானி தயவோடு மேற்படி ஞானிக்கு ஆன்மாக்கள் இருந்தது அப்படி மேற்படி ஞானிக்கு மேற்குறித்த அடையாளங்கள் சொல்லிவிட்டு அப்புறமா என்ன சொல்கிறாரு அதற்கு தயவு வேண்டும் அப்படிங்கிறார் அது இருந்தால் இவன் அந்த வேலைக்கே போக மாட்டான் ஏனென்றால் அந்த இதில் எல்லா பாடல்களையும் சொல்லும் பொழுது அவர் தான் நெற்றிக்கண்ணை திறந்து கொண்டு எதையாவது அறிந்து கொண்டாரா அல்லது எல்லா காலத்திலும் நடப்பதை அதன் மூலம் தெரிந்து கொண்டாரா என்றால் இல்லை அப்படின்றத பார்க்கலாங்கய்யா இப்போ அவர் என்ன ஏன்னா அவரோட ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நடந்து போகிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஞானி ஞானின்னு வர அருள்கிட்டே வரல ஆனால் இவர் அருள் விளக்க மாலை அருள் விளக்கும் ஆலை அது அது அருள் விளக்க மாலை இல்லை அருள் விளக்கும் ஆலையே அது மேனுஃபேக்சரிங் பெரிய ஃபேக்டரி வச்சுருக்காரு எது அருளை விளக்குவதற்கு அதில் இருபத்தி ஓராவது பாட்டு நான் என்றும் தான் என்றும் நாடாத நிலையிலே ஞான வடிவாய் விளங்கும் வான நடுநிலையே அடுத்த வரி பாருங்க ஊன் என்றும் உயிர் என்றும் புரியாமே நம்ம உடம்புல என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஊன் இருக்கு வேற என்ன இருக்கு உயிர் இருக்கு இந்த ரெண்டும் ஒன்று சேராது எல்லாருக்குமே அதனால தான் அது எப்போ ஒன்றுமே அது போயிட்டே இருக்கு ஊன் என்றும் உயிர் என்றும் குறியாமே முழுதும் ஒரு வடிவம் திருவடிவம் உவந்து அளித்த பதியே அதனால சாமியோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த உயிரை அந்த உடம்போட ஒன்றா சேர்த்துறாரு இன்டகிரேட்டட் அமால்கமேட்டட் இல்லை ஒரு உளுத்தமாகவும் அரிசி மாவும் கர கரைச்சி அப்புறமா எடுக்க முடியாது அந்த மாதிரி இல்லை இது இன்டக்ரல் கோச் ஃபேக் ஒன்று பின்னாடி ஒன்று கோத்துடுறாரு ஏன்னா அப்போ தான் பின்னால் என்ன பண்ணணும்னா அந்த உடம்பை நாம் அருளாக்குவதற்கும் உயிரை சிவமாக்குவதற்கும் அதை எங்கே பிரிக்க வேண்டியிருக்கிறது அதை அவன் பண்ண வேண்டாம் நான் பண்ணிப்பேன் அந்த பாட்டை எப்படி போடா பாருங்க ஊன் என்றும் உயிர் என்றும் குறியாமல் அப்பா இது ஊன் இது உயிர் 
அப்படின்னு அவன் நினைக்கல அவன் என்ன பண்ணான்னா முழுதும் ஒரு வடிவாம் திருவடிவம் உவந்து அளித்த பதியே எனக்கு அந்த உயிரை ஒன்னாக்கி வச்சுட்டான் அப்போ என்ன அவர் என்ன அழுதாரா ஐயோ இந்த ஆளை கொடுத்துட்டா என்னையா பண்ணுறது இவன் சும்மா இருக்க மாட்டான் ஏன்னா எல்லாரும் கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாரு அப்படின்னு ஏதாவது அவர் கஷ்டப்பட்டாருன்னா இல்லை உவந்து அளித்த பதியே அப்போ இங்கே நெற்றி கண்ணு தரக்கிறதுலாம் அவசியமே இல்லை ஏன்னா அதை விட உயர்ந்த ஸ்டேஜ் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஊனும் உயிரும் ஒன்றாகும் நிலைமை இருக்கிறது இது இது நெற்றி கண்ணு யாரும் பார்த்து கை தட்டுறதுக்கும் இவன் பெரிய ஆளாக வரும்போது இப்போ நான் சொன்னேன் முதல் இல்லையா இருபது முப்பது ஆயுதங்களை வச்சுக்கின்னு அந்த சாமி மாதிரி இந்த சாமி ஐயோ வரையா நெத்தியில் கண்ணில் பார்த்தானாலே நம்ம பம்பு வந்துடும் அப்படின்னு ஓடிடுவான் இல்லையா ஆனால் இவர் பார்த்து ஓட வேண்டாம் இங்கே வான்னு கூப்பிடுவார் எனவே அவர் முதல்ல என்ன செஞ்சார் வெள்ளலார் அப்படின்னா இந்த இடத்திலே ஆரம்பிக்கின்றார் ஆறாலும் அறிந்து கொள்வதற்கு அரிய பெரும் பொருளே ஆறாலும் அறிந்து கொள்வதற்கு அரிய பெரும் பொருளே அம்மே என் அப்பா ஐயா என் அரசே காராலும் கனலாலும் காற்றாலும் ககன கலையாலும் கதிராலும் கடலாலும் கடல் சூழ் பாராலும் படையாலும் பிறவாலும் தடுக்கப்படுதல் இல்லாத தனி வடிவம் எனக்கு அளித்த பதியே இது எதையுமே என்ன தடுக்க அது சித்து இந்த உடம்பை அவரை ரூமில் போட்டு பூட்டிட்டு சித்தி விழா அதில் போய் தேடினா அவருக்கு என்ன நிலைமைனா இதெல்லாம் அவரை தடுக்காது அவர் தன்னை அதாவது கால்டு ஏன்னா அந்த புத்தகத்தை ஆங்கிலத்தை எழுதுனேன் டீமெட்டீரியலைசேஷன் சொல்லுவாங்க இது மெட்டீரியல் இதை வந்து ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ணிடணும் ஒரு சின்ன அணு வாய்க்கணும் அணு வாக்கிட்டோம்னா அந்த சோகத்துக்கு அந்த பக்கம் போய் திரும்பி வந்து நம்ம அந்த உடம்பை எடுத்துக்கொள்ளலாம் மெட்டீரியலைசேஷன் புரியுதுங்களா அதாவது இவர் அடுத்த முதல்ல அந்த ஒரு உருவாக்கின அப்புறம் இது இந்த உயிர் எனக்கு என்னை பிரிய போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை என்னுடைய அனுமதி இல்லாமல் அந்த உயிர் என்னை விட்டு பிரிய முடியாது என்று எனக்கு ஆண்டவன் என்னை ஆக்கி கொடுத்து விட்டான் எனவே என்னமே அவனோட இது ஒன்றும் தேவையில்லை இப்போ நான் பார்க்கணும் நான் எது வழியாக போனாலும் என்னோடய உடம்பு போகாது அந்த இடத்துல நான் சொல்கிறாரு இடியாத புவியே அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவார் சாமி ஒரு இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க இடியாத புவியே இந்த புவி இருக்கிறதே இது இடியாது ஏன்னா என்ன இப்படி ஆக்கிக்க முடியும் அப்போ அது உள்ளே என்னென்னவோ இருக்குதையா ரத்தம் விந்து தண்ணியெலாம் இருக்குதே போகாத புனலே அதுவும் என்னை நான் அணுவாகி விட்டால் அந்த ரத்தம்லாம் எங்கே போகும் அதுவும் போகாது போகாது ஏன்னா போகாத புனலுக்கு நிறைய அர்த்தங்கள் உண்டு ஆனால் இப்படிலாம் பார்க்குறது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் ஆக அந்த இடத்துல அவர் என்ன சொல்கிறாரு தடுக்கப்படுதல் இல்லாத தனி வடிவம் எனக்கு அளித்த அது தடுக்கப்படுதல் இல்லாத வடிவம் என்னது ஒரு சின்ன அணு வடிவம் தூக்கமும் துயரும் அச்சமும் இடரும் தொலைந்தன தொலைந்தன என்னை விட்டு ஏக்கமும் வினையும் மாயையும் இருளும் இரிந்தன ஒழிந்தன முழுதும் ஆக்கமும் அருளும் அறிவும் மெய் அன்பும் அழிவுறா உடம்பும் மெய் இன்ப ஊக்கமும் எனையே உற்றன உலகீர் இங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த இடத்துல அந்த நெட்டிக்கணை திறக்கும் போது ஞானி ஞானி ஞானின்னு சொல்லி வந்தார் ஞான நிலை எல்லா நிலை ஞான சம்பந்தம்லாம் அடைஞ்சிட்டாங்க ஆனால் அருள்நிலை அடைந்தவர் அருள் பிரகாசன் மட்டும்தான் அவர் அங்கே கீழே கொடுக்குறார் அதற்கு அருள் என்னும் தயவு அப்படிங்கிறார் சிம்பிளாக சொல்லணும் ஐயா நம்ம மகாமந்திரம் இங்கே எழுதிருக்கீங்களா அது பாருங்க இப்போ வந்து அற்பெருஞ்சோதி அற்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அற்பெருஞ்சோதி எதுக்கு விளக்கம் சொல்லணும் அது இவ்வளோ நாற்பது பக்கம் முப்பது பக்கம் ஒரு மணி நேரம் சொல்லலாம் ஒன்று வேணாம் அந்த அற்பெருஞ்சோதி அற்பெருஞ்சோதி அதுக்கு நடுவில் ரெண்டு கோடு போடுங்க அற்பெருஞ்சோதி இஸ் ஈக்குவல் டு அற்பெருஞ்சோதி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அது அற்பெருஞ்சோதினா அது அது ஈக்குவல் என்னது அதுதான் வேறு ஏதாவது தனிப்பெருஞ்சோதி இஸ் ஈக்குவல் டு அற்பெருஞ்சோதி போடுங்க அது மட்டும்தான் அதுக்கு ஆகுங்க ஐயா எதுக்கு அது ஈக்குவல் ஆகும் இறைவனுக்கு நீங்கள் வேற எங்கேயும் பற்றி நாற்பது பக்கம் எழுத வேணாம் நாலு மணி நேரம் லெக்சர் கேட்க வேணாம் இப்படி யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரே ஒரு ரெண்டு கோடு ரெண்டு கோடு போட்டு பாருங்கள் அது எவ்வளோ விளக்கம் தெரிகிறது தருகிறது புரிகிறது 
என்று பார்த்தா அது நீங்களே தான் உங்களுக்கு ஆசிரியராக இருந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அவர் அங்கே சொல்லுகின்றார் அருள் 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 அதனால தான் அவர் மட்டும்தான் அதை அவர் மட்டும்தான் அவர் பிரகாசம் அதுதான் சொல்ல திரும்பி என்ன முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலாவது வரையில் சொல்ல அருள் பேரை தரித்து உலக அனைத்து மலர்ந்திட அருட்சி அளித்த அருள் பெரும் ஜோதி அந்த அருள் பேரை யார் அளித்தான் ஆண்டவன் அளித்தான் அப்பா ராமலிங்க இங்கே வா நாளிலேருந்து நீ அருள்னு பேர் வச்சுக்கோ அருட் பேர் அளித்து முந்நூற்றி முப்பதாவது வரி முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலாவது வரி அகவல்ல அருள் பேர் தலித்து நீ தரிச்சுக்கோ அப்புறம் என்னங்க பண்ணோம் உலக அனைத்தும் மலர்ந்திட அருட்சி இந்த நீ என்ன சீர் கொடுக்க போற நம்ம வீட்டிலலாம் கல்யாணம்லாம் கொடுக்குறோமா அந்த மாதிரி சீரா இல்லை நம்ம இன்னும் நேரம் கழிச்சு என்னமோ டிஃபன் சாப்பிட போகிறோமே அதுவா இல்லை பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணுறக்குமே அதுவா இல்லை நம்ம பேரில் வீடு இருக்க அதுவா எதுவுமே இல்லைங்க இல்லையா அது எதுவுமே அருள் இல்லையா எல்லாம் இங்கேயே தங்கிடுமே அப்போது அருள் சீர் அளி அந்த சீர் நமக்கு எது எந்த சீர் ஆண்டுங்கள்ட்ட வேணும்னா ஞானம் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அருள் அப்போது அதனால தான் அவர் அங்கே சொல்கிறார் எனக்கு இருக்குதையா அருள் பேர் தரித்து உலக அனைத்தும் மலர்ந்திட இருக்கிறா அதனால அந்த அருள் என்ற பெயரை ஆண்டவன் அவனுக்கு தருகின்றான் அதனால இவங்க யார் எத்தனை நெற்றி கண்ணை திறந்தாலும் எந்த கண்ணை திறந்தாலும் கொடுக்க முடியாங்க அருள் கிடைக்காது ஏன்னா அது இருக்கு ஒரு சுட்டு வைக்கா தான் நெற்றி கண்டை திறந்ததாக எங்கேயாவது சொல்லிருக்காரா இல்ல அதுக்கு இடம் எங்க இது திறந்தனா உள்ள என்ன சிற்சபையை சொல்றாரு உள்ள உள்ள அதுதான் இருக்கு இவருடைய உடம்புல என்ன இருக்கிறது என்றால் சுத்த உஷ்ணம் இருக்கிறது அது வந்து நெற்றிக்கண் கிடையாது ரொம்ப தெளிவாக ஒரு இடத்துல சொல்றாரு கதிர் நலம் என்னிரு கண்களில் கொடுத்து அதிசயம் ஏற்றனும் அருள் பெறும் ஜோதி நீ வேற ஒன்னும் வேண்டாய் ரெண்டு கண்ணில் கொடுத்த மூணாவது கண்ணை சொல்லல அதுதான் இருக்குல்ல ஹையஸ்ட் அது கதிர் நலம் என் இரு கண்களில் கொடுத்தே அவர் பண்ணதுதாங்க அதிசயம் இந்த அதிசயம் பண்றதுக்கு நெற்றி கண்ணை திறந்தால் அந்த காலத்து அசுத்த மாயினால் மீண்டும் மீண்டும் நான் பெரியவன் என்று எல்லாரிடமும் பறை சாற்றிக்கொள்ள ஊர்லாம் தெரிஞ்சு பத்து பேரை பஸ்ஸும் வாங்கிட்டு போயிடுவேன் தயவு கடைசி வருங்க அருள் வருமா அருளால் யாராவது முடியுமா அப்படி யாராவது ஆனாங்களா முடியாது ஏனென்றால் அசுத்த மாயை காத்து கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்கு இதையெல்லாம் கொடுத்து விட்டு அது எதுக்காக வெயிட் பண்ணுது எப்படியாவது பிடிச்சி தள்ளிடணும் அதனால சாமி வந்து கையை எல்லாரும் இப்படி வச்சிருப்பாங்க அப்படி வச்சிருப்பாங்க அப்படி வச்சிருப்பாங்க சாமி இப்படியா வச்சாரு ஒன்றுத்தையும் என்கிட்ட கொடுக்க முடியாதியா அருளை தவிர இது மரணம் இல்லாத முத்திரை இம்பாசிபிள் நீங்க என் கையில எதுவுமே கொடுக்க முடியாது அருளை தவிர வேற எந்த சாமி அது இப்படி வச்சிருக்கான் இல்லையே அப்போ அந்த அருள் என்பது அதான் இப்போ சொன்னேன் அருள் பெரும் ஜோதி இது ஈக்குவல் டு அருள் பெரும் ஜோதி தான் அதுக்கு ஒன்றும் ஈக்குவலுன்னு கிடையாது அப்படி ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும்னா தனிப்பெருங்கருணை தான் அருள் பெரும் ஜோதி அந்த வகையிலே நம்ம ஒரு பார்க்கும்போது அந்த கருணையினால் தான் அந்த தயவை பெற முடியும் எல்லா வரிக்கு வரி எழுதுறார் கடைசி வரைக்கும் அவர் ரொம்ப அழகாக ஞானி 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 ஞானின்னு எழுதுறார் பாருங்க நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களே இந்த நூற்றி ஏறாவதில் எப்படி எழுதுறது இல்லைங்களா எனவே வள்ளலார் அந்த அடைந்த நிலை என்பது நெற்றிக்கண்ணை திறப்பதினாலோ அல்லது நெற்றிக்கண்ணை திறப்பது சாத்தியமா என்பதனாலோ நாம் வந்து எதையாவது சாதித்து விட முடியும் என்றால் முடியாது நெற்றிக்கண்ணை திறப்பது சாத்தியமா என்றால் சாத்தியம் என்று பல பேர் சொல்லுகின்றார்கள் அடைந்தார்கள் பெற்றார்கள் ஓகே அதெல்லாம் கரெக்டு சாத்தியம் என்ன அடைய போகின்றீர்கள் என்ன அடைய போகின்றீர்கள் நமக்கு குறிக்கோள் நாம் எதை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்படின்றது பார்த்தா நமக்கு வேண்டியது அந்த பதினாறாம் நிலை காட் இன் காட் நாம் எதுவாக வேண்டும் என்றால் காட்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்லையா நீங்க யூ சுட் பி அ காட் இன் காட் நீங்கள் அதனுள்ளே அந்த நிலை அடைந்து அதுதான் பேரு அம்மயமாதல் நம்ம சின்ன துளி வாட்டரா இருக்கலாம் அதுக்கு வாட்டர் தான் பேர் கடல்ல போய் வந்துருக்குன்னா அது கடலா தண்ணியா 
ஒரு துளி தண்ணியா என்ன சொல்ல போறோம் கடல்ல உழுந்தாச்சுன்னா அது அதே நிலைமை தான் நம்ம இத்தனை சின்ன ஆத்மா தான் அது அந்த பேருடைய கலந்து விட்டால் அது அதுவாக ஆகிவிடுது எனவே நம்மளுடைய எய்ம் அல்லது குறிக்கோள் என்பது எப்படி இருக்கணும்னா அந்த நிலைமையை அடைய வேண்டும் அப்படி என்ன அதனால் அட்வான்டேஜ் வேறு மரணம் இல்லாமல் என்ன வந்துட போகிறது நமக்கு அப்படின்னா அந்த ஆன்மா வந்து நாம் இப்பொழுது நம்ம எதையாவது செய்யணும்னா இந்த உடம்பு நமக்கு வேணும் ஒரு ஜுரம் வந்துருச்சுன்னா கூட இந்த கொரோனாவில் நிறைய பேர் அவசியப்பட்டிருப்பாங்க எதையாவது பண்ண முடியுமனா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது எந்த காரியமும் நம்மளால் செய்ய முடியாது இல்லைங்களா ஆனால் அந்த நிலைமையை நாம் அடைந்தால் அந்த ஆன்மாவானது உடம்பே இல்லாமல் காரியப்படும் உங்களுக்கு உடம்பு இருந்தது காரிய அப்போ எதை வச்சுன்னா என்ன பண்ண போகிறீங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஸ்டக் ஆகிடுறீங்க அதுவாக இருந்தால் நீங்கள் நடுவில் எந்த விதமான அதான் அந்த தடை தடைன்னு ஒரு இடத்துல நான் படித்தேனேன் எந்த விதமான தடையும் இல்லாமல் நாம் ஏன் இருக்க வேண்டும் என்றால் இதற்காகத்தான் அதுதான் அவர் பெற்ற அந்த நிலை அதனால் நம்மளும் அதுதான் பெறணும் அதாவது அல்டிமேட்டாக அவங்களோட குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆன்மா இப்பொழுது உடம்பை எடுத்துக்கொண்டு காரியப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது உடம்பே இல்லாமல் இதை காரியப்படுத்த நீங்கள் முனைய வேண்டும் அதுதாங்க யாரும் எனவே நெற்றிக்கடை தெரிந்து கொண்டிருந்தால் இன்னும் சாபத்து காலாயி இன்னும் ஏதாவது வாரி கட்டிண்டு இன்னும் அது நல்ல நிலைமைக்கு போகமானா அப்படி போனவங்க யார் அப்படின் போது சாமி ஒரு இடத்துல சொல்லுவாங்க ஐயா சைவ சித்தாந்த ரத்தம் நல்லா இருக்காங்க சிவஞான போகத்தில் அவன் அவள் அது இந்த மூணு மூணு அதுக்கு மேலே ஒன்றும் கிடையாது அந்த மூணுத்தையும் ரெண்டுன்னு ஒன்று ஆக்கிடுறாரு அவர் உளது இலது உலகத்தில் என்னையா இருந்தால் ஒன்று இருக்குது இருக்குதுன்னு ஒன்று இல்லைன்னு ஒன்று அந்த இருக்குதுன்றது இல்லாதது ஆகாது இல்லாதது என்றைக்குமே இருக்கிறது ஆக முடியாது அந்த மூணுத்தை ரொம்ப சுருக்கிட்டேன் அப்போது அந்த லைனில் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டுலேயே நூற்றி இப்போ சொல்லுவாங்க அவனுக்கு அவனாக மறுப்பெறும் ஜோதி அவளுக்கு அவளாக மறுப்பெறும் ஜோதி அதுவுக்கு அதுவாக மறுப்பெறும் ஜோதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பொருள் மெய்ப்பொருள் என்பர் மெய் கண்டோர் அப்பொருளாகி அழுப்பெறும் ஜோதின்னு சொல்வார் அதை கண்டவர் யார் எப்பொருள் மெய்ப்பொருள் என்பர் மெய் கண்டார் சத்திய ஞான தர்ஷினின் பேர் அவர் சத்திய ஞான தர்ஷினி அதுதான் மெய் கண்டார் ஆனால் அவர் ஒருத்தர் தான் கண்டாரானா இல்லை பல பேர் இருக்கலாம்னு சாமி என்ன சொல்கிறாங்க எப்பொருள் மெய்ப்பொருள் இதுதான் மெய்ப்பொருள் என்பர் மெய் கண்டோர் பல பேர் இதை பார்த்திருக்கிறார்கள் சிந்தித்திருக்கிறார்கள் அடைந்திருக்கிறார்கள் என்பதை அங்கே அவர் பதிவு செய்கின்றார் இதெல்லாம் நம்ம அந்த கோணத்தில் பார்க்க மாட்டோம் நமக்கே உண்டானது ஏதோ பேசிகிட்டே இருப்போம் இந்த அவன் அவள் அது எங்கேருந்து வந்தது நாம் என்ன செய்கிறோன்னா சாமி வந்து எல்லாவற்றையும் இப்போது கடவுள் இருக்கார் எல்லாம் சொன்னாங்க சாமியும் கடவுள் இருக்காருன்னு தான் சொல்கிறார் ஒன்றுன்னு ஒரு இதெல்லாம் வந்து இப்போ வந்து ஆணவம் கர்மம் மாய் சரி கிரி யோகம் இதெல்லாம் அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்களா இல்லை இதெல்லாம் போட்டு உருட்டிகிட்டு இருக்குல்ல ஆனால் மொத்தமாக சேர்த்து நமக்கு இப்படி கொடுத்தாங்க ஆக அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அந்த இல்லை என்பதை இல்லாமல் ஆக்குவதற்கும் இருக்கிறது என்பதை இருப்பதை ஆ இருப்பதாக ஆக்குவதற்கும் வழி என்னன்னு அந்த ரெண்டு சமாச்சாரம் தான் அதை தான் விளக்குறாரு ஐயா கூட சைவமும் சன்மார்க்கமும் ஒரு புத்தகத்தை எழுதினாங்க அதை பல இடங்களிலே அவர் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார் ஐயா தண்டபாணி ஐயா புரியுதுங்களா ஏன்னா உளது என்பது உளது தான் இலது என்பது இல்லை தான் என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டோமானால் நமக்கு இந்த ஆன்மீகத்திலே எந்த விதமான தடங்களும் அதாவது உடம்பு சொல்ல ஆன்மீகத்தில் நமக்கு தடை வரும்போதெல்லாம் அந்த ரெண்டு வார்த்தையை நீங்கள் திரும்பி திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதிலேருந்து விடுபட்டுடலாம் அது இருக்கிறதா இல்லாத ஒன்றா இல்லாத ஒன்றுனா அது நம்மளால் கிரியேட்டே பண்ண முடியாது இருக்கிறத நீங்கள் எந்த விதத்திலையும் தொலைக்க முடியாது அப்படின்றது எடுத்துக்கணும் எனவே அந்த நெற்றிக்கண்ணை திறப்பது என்பது நெற்றிக்கண் என்பது ஒரு அங்கமாக உடலிலே இல்லை ஒரு அங்கமாக இல்லை உயிர் என்பது ஒரு அங்கமாக இது கீழே இதுக்கு பேர் ஓங்கார மூளைன்னு பேர் இது சிறு மூளை இது பெருமூளை இது ஓங்கார மூளை அதுக்கு கீழே ஒரு சின்ன பகர வடிவக்குழியிலே உகர வடிவத்திலே அந்த ஆன்மா இருக்கிறது அது கீழே திருவதாயின்னு ஒரு சக்தி இருக்கிறது அது கீழே இருக்குது அப்படின்னா எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுருக்காங்க அப்புறமா 
உச்சிக்கு கீழே உண்ணாவுக்கு மேலேயே வச்ச விளக்கு எரியுது அடி அப்படின்லாம் அது உயிர் இருக்கிற இடம் இதுக்கு பின்னாடி அதெல்லாம் சொன்னாங்க அதுக்கெலாம் இருக்குது ஆனால் இந்த நெற்றிக்கண் என்பதற்கு இடம் எங்கே நெற்றிக்கண்ணை திறந்து கொள்ள பூர்வ மத்தி சரி இது ஏ திறந்தா என்ன வருது ஆடி ஆணி பொன் நம்பரத்தை கண்ட காட்சிகள் அற்புத காட்சின்னு வருது அதை நம்ம படித்தோம்னா அப்போ அந்த நெற்றிக்கண்ணை அது தட்டுப்படவே இல்லை நெற்றிக்கண்ணன் என்பது அங்கே பேசப்படவில்லை என்ன அதே மாதிரி அந்த இதில் அந்த தத்துவத்தை நானும் ஒரு கட்டுரை என்ன அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் எதுன்னு இருக்கல அண்ணாமலை அண்ணாக்கிலே உள்ள அந்த ஒரு விஷயத்தை குறிப்பது தான் அது உண்ணாமுலை என்று சொல்வார்கள் அது உள் நா முனை உள்ளே இருக்கிற நாக்கு இருக்குது அந்த முனையில் இருந்து அந்த அபுதம் சொட்டும் ஒரு தரம் சொல்லிட்டு ஒரு வருஷம் நம்ம இருக்கலாம் உள் நா முனை அது என்னென்னா வாய் உண்ணாமுலைலாம் என்ன ஆகிடுச்சு அது அதுதான் அங்கே ஆணோடு பெண் இருவர் இருந்தார் அடி அப்படின்லாம் ஒரு பாட்டு எழுதுவாங்க அதுதான் அந்த தத்துவம் தான் அந்த திருவண்ணாமலை தத்துவம் அந்த இதில் அண்ணாமலை உண்ணாம் இப்படிலாம் இருக்குங்கய்யா ஆக இதை இணைத்து பிணைத்தெல்லாம் வச்சு உண்மைகளை மறைத்து இறைத்து ஏதோ பண்ணிட்டு தெரிய விட்டாம பண்ணிட்டாங்க அதெல்லாம் நம்ம தப்புனே சொல்ல வரல அதை நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொண்டால் நமக்கு போதும் எனவே அந்த சைவமும் சன்மார்க்கம்னா ஏதுனாங்க அவரும் வந்து இது இல்லை அந்த மெய்கண்டெல்லாம் ஏகப்பட்ட விஷயத்த அங்கே தான் எடுத்துக்கிறாரு ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறாரு இல்லைங்களா அதனால் நாம் இந்த சன்மார்க்கம் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் முதலிலே நாம் அந்த அடிப்படையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பானை யார் ஒன்றா பண்ணலாம் எத்தனையோ ஊரில் பண்ணுறாங்க எந்த ஊரில் அது மண் பண்ணுறாங்களா எனிவர் அந்த இடம் என்ன பண்ணுறாங்களையா அமெரிக்காவில் பானை பண்ணுவான் சைனாக்காரன் பண்ணினே இருக்கான் அது பண்ணிடலாம் என்ன உடிவத்துலேயும் பண்ணிடலாம் என்ன உருவத்துலேயும் பண்ணிடலாம் மண்ணு யாராவது பண்ணுறானா அதே மாதிரி தான் நம்ம கணக்கு மண்ணை இரு அதை வைத்துத்தான் இத்தனை அது அத்தனையும் பண்ணியிருக்காங்க அதை வச்சு தான் நம்மளும் என்னோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது பண்ணும்போது கரெக்டாக உபயோகப்படுத்தும் விதத்திலே அவர் கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்பதை தான் நாம் இங்கே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அந்த நீங்கள் சொன்ன ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து அந்த ஃபிசியாலஜியில் அது எங்கேயுமே சொல்லப்படவில்லை அவரும் வந்து அதை ரொம்ப கிளீனாக சொல்லிட்டார் அதுக்கு தய உருவனையா நீ அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து ரிசல்ட்டு அதை வச்சிங்கன்னா அது கரெக்டு ஆனால் அதை அடையவதற்கு நீ என்ன பண்ணோன்னா தயவு வேணும் அது இருந்தால் ஐயோ அதுக்கு போகவே மாட்டான் ஏன்னா அதுக்கு வேறு ரூட் இருக்குது அது ரொம்ப பெரிய ஹைவே இது சின்ன சந்து அதனால் அதில் போய் ஏன் மாட்டிக்கிறாங்கிறார் அதனால் அது தேவையில்லை அதனால் இந்த நெத்திக்கண் திறப்பது இந்த தியானம் அது இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பண்ணுங்க பண்ண மாட்டீங்க பண்ணாதீங்க அதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு நான் இங்கே வரவே இல்லை என்னன்னு கேளுங்க நான் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் எதோ உங்களுக்கு நீங்கள் சுதந்திரம் உள்ளவர் எதோ ஒன்றா பண்ணுங்க ஆனால் அதை செய்து ஒருத்தர் பெரிய ஆளாகவோ ஒரு அருளாளராகவோ உலகத்திற்கு ஒரு நல்ல வழி காட்டியவராகவோ நம்மால் காட்டவே முடியாது அது முழுக்க சுயநலம் பிறகு அவர் அதை அடைந்த பிறகு சுத்தமாயை அவரை அழகாக பிடித்துக் கொள்ளும் அந்த மாயை இவரை பிடிக்கக்கூடாது அதான் அதுலேயும் செய்வதுக்கு தான் அந்த போகணும் அவர் சொல்லுவார் இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் நான் உன்னை பிடித்தேன்றார் மாணிக்க வாசகர் நான் தான் உன்னை பிடிக்கணும் தவிர நீ என்னை இப்படிலாம் பிடிக்கிற அது சிவ அனுபவம் நாம் அவரை பிடித்தால் அது சிவ ஆனந்தம் சத்து சித்து ஆனந்தம் அந்த சத்திலிருந்து இந்த சித்து வந்தது அந்த ஆண்டவனிலிருந்து இந்த உடம்பு வந்தது இந்த உடம்பு வந்தவுடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ அடிக்கிறோம் டிகிரி வாங்கிக்கிறோம் அதை வாங்கிக்கிறோம் ஏதோ இல்லை வீடு இல்லாமல் வாங்கிக்கிறோம் அந்த சத்து இந்த சித்து ஆன உடனே ஆனந்தத்தை நோக்கி ஓடுகிறதே தவிர ஒரு நாளாவது நாம் எங்கிருந்து வந்தோம் இந்த சித்தை நோக்கி நாம் சிந்திப்பதே இல்லை அதை சிந்திப்பதே இல்லை ஏதோ ரெண்டு மாதத்துக்கு ஓதுறோம் நெசப்பாகத்தில் ஏதோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிந்திக்கிறாங்கன்றதுனால அதை கொண்டு நாம் இன்பமாக சந்தோஷமாக நம்மை தெரிவித்துக் கொள்ள அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி